আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপারের তিন নম্বর চ্যাপ্টার পরিমাণগত রসায়ন তো আমি চেষ্টা করব তোমাদের এখান থেকে কোয়েশ্চেন যা যা আসে এইচএসিতে বা যে রিলেটেড ম্যাথগুলো করলে হয় যে রিলেটেড সমতাগুলো আমার করতে হয় তো আমি তার সবগুলোই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব তো আমরা শুরু করি তো প্রথমে আমি গত দিন একটা ক্লাসে বলেছিলাম যে জারণ জিনিসটা কি বিজারণ জিনিসটা কি তো এখানে আমার জারণ বিরণ একটু দরকার হবে তাই আমি একটু জারণ বিরণ জিনিসটা বলে নিতে চাই যে জারণ মানে কি জারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ জারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ ইলেকট্রন ত্যাগ কে করে ধাতু করে ইলেকট্রন ত্যাগ কে করে ধাতু করে ধাতু যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন কি হয় জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আমার গত দিনের ক্লাসে এই ব্যাপারটা আমি ডি ডিটেলসে বলেছি তোমরা লাস্ট ডের ভিডিওটা দেখলে আশা করি জারণ বিজারণ সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে জাস্ট আমার এই চ্যাপ্টারে এইটুকু জানলেই মোটামুটি হয়ে যাবে যে জারণ মানে কি ইলেকট্রন ত্যাগ ইলেকট্রন ত্যাগ কে করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধাতু তখন কি হয় জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আমি একটা উদাহরণ বলি যেমন মনে করো আমার কাছে সোডিয়াম আছে সোডিয়াম ব্যাপারটা কি সোডিয়াম হচ্ছে একটা ধাতু এটা ধাতু সোডিয়াম কি করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে কয়টা ইলেকট্রন ত্যাগ করে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে বলে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে বলে কিসে পরিণত হয় সোডিয়াম প্লাসে পরিণত হয় তখন এই প্রসেসটা কে কী বলা হয় এই প্রসেসটাকে বলা হয়েছে জারণ এই প্রসেসটাকে বলা হয় জারণ আর এই ক্ষেত্রে দেখো এখানে সোডিয়াম যখন মুক্ত মৌল হিসেবে ছিল তখন তার জারমান কত ছিল শূন্য বাট যখন সেটা আয়নিত অবস্থায় চলে আসো তখন তার জারমান কত তার চার্জের মানটা অর্থাৎ প্লাস ওয়ান যদি এটা হয় তাহলে এখানে দেখো তো কী বৃদ্ধি পাইছে জারণ সংখ্যা বেড়ে গেছে জারণ সংখ্যা বাড়ছে জারণ সংখ্যা বাড়ছে এই কথাটি আমি এখানে লিখে রাখছিলাম এটা হচ্ছে জারণ এরপরে হু আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিজারণ বিজারণ জিনিসটা কি বিজারণ জিনিসটা হচ্ছে ঠিক উল্টাটা ইলেকট্রন গ্রহণ ইলেকট্রন গ্রহণ কে করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে হচ্ছে অধাতু অধাতু তখন কি হয় জারণ সংখ্যা হ্রাস পায় জারণ সংখ্যা হ্রাস পায় ঠিক উল্টা জিনিসটা তার জন্য আমার একটা উদাহরণ দেখা দিই উদাহরণটা হচ্ছে মনে করো আমার কাছে আসে হচ্ছে যা সাপোজ আমার কাছে আসে হচ্ছে ক্লোরিন এই ক্লোরিনটা কী করে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলে কিসে পরিণত হয় ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হয় এই দেখো ক্লোরিন কিন্তু অধাতু এ কী করছে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে এই জন্য আয় কিসে পরিণত হয়েছে ক্লোরাইড আয়নে যখন আয়নে পরিণত হয়েছে তখন চিন্তা করে দেখো এই যে এই পুরো প্রসেসটার নাম কি বিজারণ এবং যখন আয়নে পরিণত হয়েছে তখন তার জারণ সংখ্যা ছিল এখানে শূন্য বাট এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস জারণ সংখ্যা কমে গেছে জারণ সংখ্যা কমে গেছে আমি আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা এই জায়গাগুলো বুঝো তো আজকে প্রথমে আমরা দেখব যে আয়ন সমতাকরণ আয়ন সমতাকরণ কীভাবে করতে হবে ইলেকট্রনীয় পদ্ধতিতে তো ইলেকট্রনীয় পদ্ধতিতে আয়ন সমতাকরণের জন্য তোমাকে প্রিলিমিনারি কিছু জিনিস জেনে জেনে রাখতে হবে যেমন প্রথমে জানতে হবে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি কিনা জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি কিনা তো আমরা আশা করি এটা নাইন টেনে আমরা শিখে আসছি জারণ সংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তারপরেও আমি দুইটা দেখা দিই যেমন প্রথমে আমরা একটা জিনিস দেখা দিই সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট কে এম এন কে এম এন ও ফোর তো জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় কার জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় কেন্দ্রীয় পরমাণুর কেন্দ্রীয় পরমাণুর তো কেন্দ্রীয় পরমাণু এখানে কে এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণুটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ তো এই ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তো ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য প্রথমে আমরা ধরে নিলাম ধরি ম্যাঙ্গানিজার জারণ সংখ্যা হচ্ছে আমি একদম ডিটেলসে দেখা দিচ্ছি তাই এভাবে লিখতেছি ম্যাঙ্গানিজার জারণ সংখ্যা হচ্ছে এক্স ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা যদি এক্স হয় আমরা তো পটাশিয়ামের জানি প্লাস ওয়ান অক্সিজেনের জানি মাইনাস ফোর সরি মাইনাস টু মাইনাস টু যদি এটা হয় এখন তুমি বলো এটা তো একটা মুক্ত যৌগ একটা মুক্ত যৌগ একটা একটা মুক্ত যৌগের টোটাল জারণ মান কত হয় একটা মুক্ত যৌগের টোটাল জারণ মান হয় হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ আমি যদি এখানে বলি পটাশিয়াম প্লাস ওয়ান ম্যাঙ্গানিজ জার জারণ মান আমরা ধরে নিচ্ছি কত এক্স পটাশিয়াম প্লাস ওয়ান ম্যাঙ্গানিজ কত এক্স এবং অক্সিজেন কত অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু করে কয়টা চারটা মাইনাস টু করে মাইনাস টু অক্সিজেন একটা অক্সিজেন মাইনাস টু আসে কয়টা চারটা আসে দেড়শো ফোর দিয়ে গুণ হইল তাহলে আলটিমেটলি মানটা কত আসলো আলটিমেটলি মানটা আসবে হচ্ছে জিরো দেন এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে হিসাব করলে কত আসে এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে আসবে হচ্ছে মাইনাস এইট ইকলস টু জিরো বা এখান থেকে হিসাব করলে আসবে এইট মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস এক্স এর মান আসবে হচ্ছে সেভেন এর মানে কি এর মানে হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজের জারণ মান হচ্ছে প্লাস সেভেন ম্যাঙ্গানিজের জারণ মান হচ্ছে প্লাস সেভেন এটি হচ্ছে জ
ষাটটা দ্যাট মিন্স মাইনাস চোদ্দো পটাশিয়াম কত পটাশিয়াম হচ্ছে প্লাস ওয়ান কয়টা আছে এখানে এখানে আসতে হচ্ছে দুইটা দ্যাট মিন্স প্লাস টু এখন আমাকে যদি এই টোটালটাকে জিরো বানাইতে হয় তাহলে এখানে কত দিতে হবে এখানে দিতে হবে হচ্ছে প্লাস টুয়েলভ তুমি চিন্তা করে দেখো প্লাস টু প্লাস টুয়েলভ মিলে কত হইলো প্লাস ফোরটিন প্লাস ফোরটিন মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল টু জিরো এখন প্লাস ফোরটিন মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল টু যদি জিরো হইতে হয় তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো এই ক্রোমিয়াম দুইটার জন্য উপরে চার্জ কত আসছে বারো আসছে তাহলে একটা ক্রোমিয়ামের জন্য কত আসবে প্লাস সিক্স দ্যাট মিন্স ক্রোমিয়ামের যান সংখ্যা কত ক্রোমিয়ামের যান সংখ্যা হচ্ছে প্লাস সিক্স আশা করি সবাই এই জায়গাগুলা বুঝো এই জায়গাগুলো একটু তাড়াতাড়ি দেখা দিলাম কারণ এই জায়গাগুলা না বললে না আবার বলতে গেলে বিরক্ত হয় তো আশা করি এই জায়গাগুলো সবাই বুঝছো তো আমরা এখন আয়ন ইলেকট্রো প্রদীপ সমতাকরণে চলে যাব তো তার জন্য আমাকে কয়েকটা জিনিস জানতে হবে যান সংখ্যা রিলেটেড কয়েকটা জিনিস জানতে হবে আমি সেই জিনিসগুলো একটু লিখে দিচ্ছি আমি চাইবো তোমরা খাতায় এই জিনিসগুলো লিখে নাও লিখে নিলে তোমাদের জন্য পরে আয়ন ইলেকট্রো প্রদীপ সমতা করতে সুবিধা হবে যেমন প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে যে আয়র আমার কাছে যদি আয়রন থাকে আয়রন টু প্লাস থাকে তবে সেই আয়রন টু প্লাস কিভাবে জারিত হয় বা কিভাবে বিজারিত হয় একটা আয়রন টু প্লাস একটা আয়রন টু প্লাস নর্মালি বিক্রিয়ায় একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে দেয় একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কিসে পরিণত হয় আয়রন থ্রি প্লাসে পরিণত হয় আয়রন টু প্লাস কি করে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ত্যাগ করে কিসে পরিণত হয় আয়রন থ্রি প্লাসে তারপরে এই যে ম্যাঙ্গানিজ আমরা দেখে আসলাম কত ম্যাঙ্গানিজ প্লাস সেভেন নর্মালি কোনো বিক্রিয়ায় যদি একটা ম্যাঙ্গানিজ উপস্থিত থাকে তবে ম্যাঙ্গানিজ কি করে ম্যাঙ্গানিজ পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কিসে পরিণত হয় ম্যাঙ্গানিজ টু প্লাস হয় তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে ম্যাঙ্গানিজ সেভেন প্লাস বলতে কী বুঝাচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ সেভেন প্লাস বলতে বুঝাচ্ছে একটা ম্যাঙ্গানিজের চারপাশে কয়টা জায়গা খালি আছে জায়গা খালি আছে হচ্ছে ষাটটা এই যে ষাটটা জায়গা খালি এখন ষাটটা জায়গা খালি প্লাস সেভেন মানে কি তার ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিছিল যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিছিল তখন তার কয়টা জায়গা খালি হয়েছে ষাটটা জায়গা খালি হয়েছে প্লাস মানে জায়গা খালি হওয়া তো যখন ষাটটা জায়গা খালি হয়েছিল তখন কেউ একজন এসে তার পাঁচটা ইলেকট্রন দিয়ে দিছে পাঁচটা ইলেকট্রন দিয়ে দিছে পাঁচটা ইলেকট্রন যখন দিয়ে দিছে তখন এইখানে পাঁচটা জায়গা ফিল হয়ে গেছে এই যে পাঁচটা জায়গা ফিল হয়ে গেল তাইলে এই জায়গা কি আর কোনো খালি জায়গা আছে দুঃখিত এখানে আমরা ছয়টা দিয়ে দিচ্ছি পাঁচটা জায়গা ফিল আপ হইলো তাহলে এখানে বাকি খালি জায়গা রইলো কয়টা খালি জায়গা রইলো এখানে একটা আর এখানে একটা অর্থাৎ দুইটা দেখতে হয় আমরা কী লিখছি ম্যাঙ্গানিজ প্লাস টু এটা তারপরে তোমাকে যেটা জানতে হবে ক্রোমিয়াম প্লাস সিক্স এটা কি করে এটা নর্মালি তিনটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তিনটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কিসে পরিণত হয় চিন্তা করে দেখো ছয়টা জায়গা খালি ছিল তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তিনটা জায়গা ফিল আপ হইলো দেন বাকি রইলো কয়টা তিনটা ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস এরপরে ঠিক একই ভাবে আয়োডিন এটা কি করে আয়োডিন দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ গ্রহণ করে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কিসে পরিণত হয় টু আয়োডাইড মাইনাস এখানে মনে রাখতে হবে একটা আয়োডিন একটা আয়োডিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে দ্যাটসে পরিণত হয় আয়োডাইডে বাট এখানে আমরা নর্মালি জানি আয়োডিন হচ্ছে দ্বীপরমাণু গ্যাস আয়োডিন যেহেতু দ্বীপরমাণু গ্যাস তো আই টু লিখতে হবে আই টু লেখার জন্য সে কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে একটা আয়োডিন একটা দুইটা আয়োডিন দুইটা গ্রহণ করে দুইটা আয়োডাইড উৎপন্ন করে দেন ঠিক এই জিনিসটাই আমরা এখানে প্লাস দিয়েছি টু ইলেকট্রনকে তো আমরা যদি ওইদিকে নিয়ে যাই তাহলে ওই কি লেখা যাচ্ছে না টু আই মাইনাস এখানে এটা প্লাস আছে ওইদিকে নিয়ে গেলে টু ইলেকট্রন তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে আয়োডিন উৎপন্ন হবে কি উৎপন্ন হবে আয়োডিন তুমি মনে রাখবা যখন আয়োডিন থাকবে তখন ইলেকট্রন গ্রহণ হবে ইলেকট্রন গ্রহণ বাট যখন আয়োডাইড থাকবে আয়োডাইড আয়োডাইড বলতে কি বুঝায় আয়োডাইড বলতে বুঝায় তার ইলেকট্রন বেশি আছে ইলেকট্রন বেশি আছে যখন ইলেকট্রন বেশি থাকবে দ্যাট মিন্স আয়োডাইড রূপে থাকবে এই যে আয়োডাইড তখন ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এখানে একটা ব্যাপার বলে দেই এটা কি প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে জারণ প্রক্রিয়া এটা জারণ এটা কি প্রক্রিয়া এটা বিজারণ প্রক্রিয়া এটা কি প্রক্রিয়া বিজারণ এই দেখো ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে ইলেকট্রন গ্রহণ মানে কি বিজারণ এটা কী প্রক্রিয়া বিজারণ প্রক্রিয়া এই যে ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে এটা কি প্রক্রিয়া বিজারণ প্রক্রিয়া বিজারণ প্রক্রিয়া এটা কি প্রক্রিয়া জারণ প্রক্রিয়া যে ইলেকট্রন ত্যাগ করতেছে ঠিক একইভাবে এগুলো জানতে হবে এরপরে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে সি টু তোমাকে জানতে হবে সি টু অ ফোর এটার নাম আমরা নিশ্চয়ই সবাই জানি নামটা হচ্ছে আমরা এই অ্যাসিডটার নাম শুনে আসছি এইচ টু সি টু অ ফোর এই অ্যাসিডটার নাম কি এই অ
এই অক্সালেট আয়নটা থাকবে তো নরমালি এটা কিসের রূপান্তর নিবে কিসের রূপ নিবে নরমালি এটা কার্বন ডাই অক্সাইড যখন সি আর অ থাকবে কার্বন এবং অক্সিজেন থাকবে তখনই সেটা কিসের হবে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করবে কি উৎপন্ন করবে কার্বন ডাই অক্সাইড এখন তুমি চিন্তা করে দেখো এই দুইটা সাইড কি ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্স নাই ব্যালেন্স করতে হবে এই যে টু সিও টু চিন্তা করে দেখো দুইটা কার্বন দুই দুগুণে চারটা অক্সিজেন ব্যালেন্স হইল বাট এখানে তো দুইটা ইলেকট্রন বেশি আছে এখানে কি কোনো ইলেকট্রন বেশি আছে কোনো ইলেকট্রন বেশি নাই বাট এখানে তো দুইটা ইলেকট্রন বেশি আছে দ্যাট মিন্স এখানে এই দুইটা ইলেকট্রনকে কী করতে হবে ত্যাগ করতে হবে ত্যাগ করলাম এটা ত্যাগ করলাম এটা হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটা তো এখানে কি হয়েছে জারণ হয়েছে কি হয়েছে জারণ হয়েছে এই জায়গাগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে কোন জায়গায় জারণ হচ্ছে কোন জায়গায় বিজারণ হচ্ছে এরপরে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এস টু ও থ্রি এটার নাম আমরা আশা করি সবাই জানি এটার নাম হচ্ছে থায়োসালফেট এটার নাম হচ্ছে থায়োসালফেট এটার নাম কি থায়ো সালফেট আগেরটার নাম ছিল অক্সালেট এটার নাম হচ্ছে থায়ো সালফেট আয়ন থায়ো সালফেট আয়ন যদি হয় যখনই থাকবে থায়ো সালফেট তখনই সবাই নর্মালি বলে সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে আসলে সালফার ডাই অক্সাইড না এটা হচ্ছে উৎপন্ন করবে টেট্রা সালফেট কি উৎপন্ন করবে টেট্রা সালফেট টেট্রা সালফেট কি এস ফোর ও সিক্স এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাস এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাস যখনই থায়ো সালফেট থাকবে তখন সেটা কি উৎপন্ন করবে বিক্রিয়ায় টেট্রা সালফেট উৎপন্ন করবে আমাদেরকে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ যদি করতে হয় তাহলে এই জায়গাগুলো মাস্ট 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 জানতে হবে যেমন থায়ো সালফেট কীসে পরিণত হবে টেট্রা সালফেটে পরিণত হবে থায়ো সালফেট কীভাবে টেট্রা সালফেটে পরিণত হবে তুমি চিন্তা করো আগে কি ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্স নাই এখানে এস টু ও থ্রি এখানে এস ফোর ও সিক্স দ্যাট মিন্স ডাবল তারপরে এখানে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে ব্যালেন্স হয়ে যায় দুই দিয়ে গুণ করলাম এখন তুমি চিন্তা করো এখানে নিচে তো দুই দিয়ে গুণ করছি ভালো কথা ব্যালেন্স হয়ে গেছে বাট এখানে উপরেও তো গুণ হচ্ছে উপরে গুণ হইলে কয়টা হবে চারটা মাইনাস তার মানে তার ইলেকট্রন কয়টা বেশি চারটা ইলেকট্রন বেশি এখানে কয়টা বেশি দুইটা বেশি তুমি চিন্তা করে দেখো আগে জায়গা খালি ছিল চারটা ইলেকট্রন বেশি ছিল চারটা জায়গা খালি ছিল এখন কয়টা জায়গা খালি এখন জায়গা খালি হচ্ছে মাত্র দুইটা মাত্র দুইটা তার মানে বাকি দুইটা জায়গা কী হয়েছে ফিল আপ হয়ে গেছে বাকি দুইটা জায়গা কী হয়েছে ফিল আপ হয়েছে ফিল আপ হয়েছে কীভাবে ফিল আপ হয়েছে বা বাকি দুইটা জায়গা এখানে চারটা ইলেকট্রন বেশি ছিল চারটা জায়গা খালি ছিল না অ্যাকচুয়ালি চারটা জায়গা খালি ছিল না এখানে চারটা ইলেকট্রন বেশি ছিল চারটা ইলেকট্রন যখন বেশি ছিল সে কী করছে এই দুইটা ইলেকট্রনকে ত্যাগ করে দিছে দুইটা ইলেকট্রনকে ত্যাগ করে দিল দুইটা ইলেকট্রনকে যখন ত্যাগ করলো তখন এটা কিসে পরিণত হইল এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাস আবার বলি থায়ো সালফেট যখন থাকবে সে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ত্যাগ করে কিসে পরিণত হবে এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাস এই জায়গাটা একটু জানতে হবে এরপরে তোমাকে এটা জানতে হবে আমার কাছে যদি অক্সিজেন টু মাইনাস থাকে এটা হচ্ছে পারক্সাইড আয়ন অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই এইটা দেখে আসছি এস টু ও টু দেখে আসছি এই এইচ টু ও টু থেকে যখন দুইটা হাইড্রোজেনকে ভাগায় দেয় আমরা দুইটা হাইড্রোজেনকে বের করে দেই তখন কী হয় এখানে অ টু টু মাইনাস উৎপন্ন হয় এই পারক্সাইড আয়নটা কী করবে পারক্সাইড আয়নে নর্মালি পারক্সাইড আয়ন নর্মালি কী করে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ত্যাগ করে কিসে পরিণত হয় ত্যাগ করে পরিণত হয় হচ্ছে ও টুতে ও টু দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ত্যাগ করে কিসে পরিণত হয় ও টুতে দেন আমার কাছে এটা জানতে হবে সালফে থায়ো সালফেট জানতে হবে এটা হচ্ছে জারণ প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে জারণ প্রক্রিয়া এরপরে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমার কাছে যদি কখনো সালফাইড থাকে কি থাকে সালফাইড এস আমরা এটা দেখে আসছি এইচ টু এস হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইড এই হাইড্রোজেন সালফাইডের এই সালফাইডটা থাকে এস টু মাইনাস বা মাইনাস টু এটা যদি থাকে তখন কি করবে তখন এও দিতে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ত্যাগ করে কৃষি পরিণত হবে সালফার ধাতু পরিণত সালফারে পরিণত হবে সালফার ও ধাতু পরিণত হবে এরপরে তোমাকে যেটা সব থেকে বেশি মনে রাখতে হবে বা সেটা হচ্ছে কপার কপারের ক্ষেত্রে কি হয় নর্মালি টু কপার প্লাস আমরা এটা দেখে আসবো আচ্ছা এটা এটা দেখার আগে আগে এটা এটা বুঝাই ফেলি টু কপার প্লাস টু কপার প্লাস কি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে একটা কপার প্লাস কী করে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ব্যাপারটা আসলে এরকম না আমি একটু দেখা দিই আর একটু মনে করো আমার কাছে এরকম আছে যে সিউ টু প্লাস নর্মালি কপারে যখন দুইটা ইলেকট্রন থাকে দুই থাকে চার্জ তখন তাকে কি বলা হয় কিউপ্রিক কি বলা হয় কিউপ্রিক মনে করো এই কপারটা ইক অবস্থায় আছে কপারটা কোন অবস্থায় আছে ইক অবস্থায় আছে কিউপ্রিক এই কিউপ্রিক অবস্থায় যখন রয়েছে তখন সে নর্মালি কি করে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কিসে পরিণত হয় কপার প্লাসে পরিণত হয় চিন্তা করে দেখো তার দুইটা জায়গা খালি ছিল সে একটা জায়গাকে ফিল আপ করে দিল তাহলে কয়টা জায়গা
टू कपार प्लस परिणत है किस परिणत है टू कपार प्लस क्यों ये टू कपार प्लस आसले स्थितिशील ना टू कपार प्लस आसले स्थितिशील ना से क्यूप धारण कर से धारण कर सीव टू ये टूटा के बेजे पाठाया ऊपर प्लस नहीं आसे ये रूप का धारण करर्माली बिक्रियार क्षेत्र में यूज करब ये यूज करब तैल हो जाए जैक यगल जो मोटामोटी जानते परि तेल आयन इलेक्ट्रन पद्धति समताकरण आशा करी पार्ब तो एन शुरू करी आयन इलेक्ट्रन पद्धति समताकरण मन करो हमारे एक बिक्रिया देता जे आयरन सालफेट ये बिक्रिया करल कार्य पटाशियम डाइक्रोमेटर साथे कथाय बिक्रिया करल अम्लियों माध्यम तुम्हें ये बोले थको अम्लियों माध्यम आयरन सालफेट और पटाशियम डाइक्रोमेटर बिक्रिया व्याख्या करो बिक्रिया आयन इलेक्शन पद्धति समता करो तो एक क्षेत्र में करब तो सवार आगे एक जिन दी जे एखे सालफिर गैसिड कई आस सालफिर गैसिड आस जस्ट अम्लियों माध्यम हिसेबा अम्लियों माध्यम तो अम्लियों माध्यम हिसाब से जो आस सालफिर गैसिड ये नहीं चिंता भावना करा को विषय नहीं चिंता करते हैं दुटा जिस नहीं एक हे आयरन सालफेट एक हे पटाशियम डाइक्रोमेट एर मजखने सालफेट जेटा सालफेट कि दर्शक आयन आर एखे ये पटाशियम की पटाशियम हे दर्शक आयन तब चिंता रेन्ज तो कमे गलो सालफेट नहीं चिंता करते हैं पटाशियम नहीं चिंता करते हैं चिंता करते हैं कि नहीं आयरन ए डाइक्रोमेट तो जो हमें आयन इलेक्ट्रन पद्धति बी आयन इलेक्ट्रन पद्धति बोलते कि बुझा है आयन इलेक्ट्रन पद्धति बोलते बुझा है जे जारण विजारण पद्धति जारण आप एक आगे जारण विजारण देखे आसलम जैक्ट लाइन जानते बोलोम से ही जैगा कि बला है आयन इलेक्ट्रन पद्धति कौन जगह जारण हो कौन जगह विजारण हो जगह इलेक्ट्रन आदान प्रदान हो बला आयन इलेक्ट्रन पद्धति तो हमें प्रथम जारण विजारण जानते हो जैगार ये जैगा क्यों जारण है क्यों विजारण है तो एक सिसटेम बोले नर्माली नर्माली तुम जो देखो कुनु बिक्रिया कुनु बिक्रिया जगह तो एक लिखे नाओ तुम्हारा आशा जे कुनु बिक्रिया जो नर्माली पटाशियम डाइक्रोमेट पटाशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवेन के टू सी आर टू ओ सेवेन पटाशियम डाइक्रोमेट पटाशियम पारमैंगानेट के टू सी आर टू ओ सेवेन के एम एन ओ फोर तर आयोडिन एवं कपार टू प्लस थे ये चार्ट जिन उपस्थित थे तेल चोख बंद कर लिखवा विजारण लिखवा ये कि लिखवा विजारण ये कि लिखवा विजारण पटाशियम डाइक्रोमेट पटाशियम पारमैंगानेट आयोडिन नट आयोडाइड ये आई टू आई टू ए कपार टू प्लस ये चार्ट जिन थे कि लिखवा विजारण लिखवा देखो अभी इन्हें विजारण बिक्रियागू देखा दीसि यह मैंगानिजार विजारण बिक्रिया देखा दीसि इन्हें क्रोमियम विजारण बिक्रिया देखा दीसि इन्हें आयोडिन विजारण बिक्रिया देखा और सब शेषे देखा हे कपारे विजारण बिक्रिया कपारे विजारण बिक्रिया तो यही जैगा मन रखते हैं तो हमें देखते ही पाते इन्हें कौन विजारण है मास्ट भी डाइक्रोमेट आसे तेल डाइक्रोमेट क्यों जाए विजारण हो जाए विजारण क्यों है डाइक्रोमेट जो विजारण है तेल धरे नीते आयरन की है जारण है तुम जी ये ना धरते चाओ तो ये देखो ये आयरन टू प्लस क्योंकि जारण बिक्रिया है देखो ये क्योंकि आयरन टू प्लस ही उस्थित आसे तमान यार क्यों जारण बिक्रिया है तो यार जो जारण बिक्रिया है कि भाव जारण बिक्रिया है ये एक देखते हैं तो एर प्रथम लिखते हैं यहाँ से जारण जारण अर्ध बिक्रिया दुईट मिले आसल पूर्ण बिक्रिया तो अर्धेक लिखते जारण अर्ध बिक्रिया जारण अर्ध बिक्रिया क्या भाव हे जारण अर्ध बिक्रिया तुम चिंता कर देखो इन्हें कि आफ इ प्लस टू एफ इ प्लस टू थे से क्यों एक इलेक्ट्रन त्याग कर एक इलेक्ट्रन त्याग कर एक इलेक्ट्रन जो त्याग कर तक कीसे परिणत है परिणत है एफ इ थ्री प्लस एफ इ थ्री प्लस हमें ये टेक्निक बोलते टेक्निकगल माथा रखबा तुम्हारे जो सहज है कड़ा एफ इ थ्री प्लस परिणत हो एफ इ थ्री प्लस एरपे जेटा से विजारण अर्ध बिक्रिया विजारण अर्ध बिक्रिया विजारण अर्ध बिक्रिया कि कार विजारण है सी आर टू ओ सेवेन सी आर टू ओ सेवेन सी आर टू ओ सेवेन तुम्हें चिंता कर देखो एखे पटाशियम कार्ड छो दुईटा छो दुईटा पटाशियम छो ते कि जेहतु दर्शक लिखते थे ना तेल ऊपर क्यों सी आर टू ओ सेवेन टू माइनस आप लिखे आसल आगे सी आर टू ओ सेवेन टू माइनस सी आर टू ओ सेवेन टू माइनस कि भाव जारण घटाय तुम चिंता कर देखो अभी इन्हें एक कथा बोले आसलम जो भाई हमारे जो कखो क्रोमियम प्लस सिक्स थे तेल से क्यी कर तीनटे इलेक्ट्रन ग्रहण कर तीनटे इलेक्ट्रन ग्रहण कर कीसे परिणत है क्रोमियम प्लस थ्री ते परिणत है क्रोमियम प्लस थ्री ते क्रोमियम प्लस सिक्स तीनटे इलेक्ट्रन ग्रहण कर कीसे परिणत है क्रोमियम प्लस थ्री ते क्रोमियम प्लस थ्री तो यहां तुम्हें चिंता कर देखो ये डाइक्रोमेटर मध्य क्रोमियम के आसे 
অবশ্যই আছে ক্রোমিয়াম এখানে কত আছে তুমি চিন্তা করে যদি দেখো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আমি প্রথমে দেখায় দিলাম এই ক্রোমিয়াম সিআর টু এই জিনিসটা হচ্ছে কত বারো তাহলে একটা ক্রোমিয়াম কত আছে এখানে একটা ক্রোমিয়াম আছে হচ্ছে এই ডাইক্রোমেট সিআর টু যখন ধরনের টোটাল তার চার্জ কত বারো ক্রোমিয়াম টু সিআর টু এটার টোটাল চার্জ হচ্ছে বারো বাট ক্রোমিয়ামের চার্জ কত একটা ক্রোমিয়ামের চার্জ হচ্ছে ছয় একটা ক্রোমিয়ামের চার্জ কত ছয় তাহলে যখনই ক্রোমিয়াম ছয় একটা ক্রোমিয়াম থাকে সে কি করে তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই যে আমি ব্যাপারটা লিখে দিচ্ছি তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করল এখন একটা ক্রোমিয়াম তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বাট এখানে ক্রোমিয়াম আসে কয়টা ক্রোমিয়াম আসে হচ্ছে দুইটা তাহলে কয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে একটা ক্রোমিয়াম তিনটা দুইটা ক্রোমিয়াম ছয়টা দুইটা ক্রোমিয়াম ছয়টা সব ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো এই আর এখানে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে ক্রোমিয়ামের ব্যাপারটা তো মিটলো ক্রোমিয়াম ব্যাপারটা মিটলে এখানে কি হলো একটা ক্রোমিয়াম ক্রোমিয়াম প্লাস থ্রিতে পরিণত হয় ক্রোমিয়াম আসে যেহেতু দুইটা ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাহলে টু ক্রোমিয়াম দুইটা ক্রোমিয়াম হয়ে যাবে এই ওটা মাথায় থাকবে আশা করি তো এইখানে তোমাকে যে জিনিসটা জানতে হবে বা এই যে এখানে একটা টেকনিক মনে রাখতে হবে যে যখন তোমার কাছে এখানে অক্সিজেন থাকবে অক্সিজেন থাকবে অক্সিজেন কয়টা অক্সিজেন আছে ষাটটা তখন আমরা এখানে তার ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন লিখব তখন তার ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন লিখব কেন বা ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন লিখলাম আবার বলি আগে এই জিনিসটা মনে রাখো ক্রোমিয়াম টু এটা একটা ক্রোমিয়াম তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাই ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস হয় দুইটা ক্রোমিয়াম আছে তাহলে ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে টু সিআর থ্রি প্লাস হবে বুঝলাম এটুকু দেন এখানে অক্সিজেন আছে কয়টা ষাটটা অক্সিজেন ষাটটা আছে তাই আমরা এখানে কি করব জোর করে এর ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন দিয়ে দেবো ষাটটা অক্সিজেন ডাবল সংখ্যক কত চোদ্দোটা হাইড্রোজেন এই চোদ্দোটা হাইড্রোজেন দিলাম কেন তার কারণটা হচ্ছে পানি তৈরি করতে হবে এখানে কি তৈরি করতে হবে পানি এই বিক্রিয়াটা পানি উৎপন্ন হবে কীভাবে উৎপন্ন হবে তুমি সবার আগে এটা চিন্তা করো এইচ টুও তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে একটা অক্সিজেনের বিপরীতে কয়টা হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেনের বিপরীতে কয়টা হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেনের বিপরীতে যদি দুইটা হাইড্রোজেন থাকে এখন চিন্তা করে দেখো নেই কয়টা হাইড্রোজেন ছিল ষাটটা ষাটটা হাইড্রো ষাট কয়টা অক্সিজেন ছিল ষাটটা ষাটটা অক্সিজেনের বিপরীতে কয়টা হাইড্রোজেন হবে একটার বিপরীতে দুইটা সাতের বিপরীতে চোদ্দোটা এই চোদ্দোটা হাইড্রোজেন দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে কয়টা পানি উৎপন্ন হবে বলো তো ষাটটা দেখো এখানে একটা অক্সিজেন থাকলে একটা পানি নর্মালি মনে রাখার জন্য ষাটটা অক্সিজেন থাকলে কয়টা পানি উৎপন্ন হবে ষাটটা পানি উৎপন্ন হবে ষাটটা পানি উৎপন্ন হবে তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো সাত দুগুণে চোদ্দ এদের সাত দুগুণে চোদ্দ আর এখানে সাত সাতটা অক্সিজেন সাতটা অক্সিজেন এই হচ্ছে ব্যাপারটা আশা করি সবাই এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো এখন কি করতে হবে এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর বিক্রিয়া এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর বিক্রিয়া চিন্তা করে দেখো এখানে সব কিছু ঠিকঠাক কি আছে ইলেকট্রন কি ব্যালেন্স আছে ইলেকট্রন ব্যালেন্স নাই আমি তো নামই দিছি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ সমতা করতে হবে তার মানে কিভাবে সমতা করতে হবে চিন্তা করে দেখো এখানে এই যে ছয়টা ইলেকট্রন আর এখানে কয়টা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন তার মানে আমি যদি এক নাম্বার যে বিক্রিয়াটা আছে এই এক নাম্বার বিক্রিয়াটাকে ছয় দিয়ে গুণ দিই তাহলে এখানে কি ছয়টা ইলেকট্রন এসে ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে না এক নাম্বার বিক্রিয়াকে ছয় দিয়ে গুণ দিলাম তারপরে দুই নাম্বার তো কিছু করতে হবে না জাস্ট যোগ করে দিলাম তার সাথে তাহলেই তো ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে তুমি চিন্তা করে দেখো একে ছয় দিয়ে গুণ দিচ্ছি তার মানে এখানে কয়টা আয়রন টু প্লাস ছয়টা আয়রন টু প্লাস ছয়টা আয়রন টু প্লাস তারপরে ছয়টা ইলেকট্রন এই ছয়টা ইলেকট্রন এই ছয়টা ইলেকট্রন কাটা লিখতে হবে না আর ছয়টা ইলেকট্রন মাইনাস ছয়টা ইলেকট্রন এখানে প্লাস ছয়টা ইলেকট্রন কাটা এখানে লিখতে হবে না এরপরে তুমি আমি আগে বাম পাশটুকু লিখতেছি এই বাম পাশটুকু যদি লিখি তাহলে এখানে দেখো ছয়টা আয়রন টু প্লাস লিখছি তারপরে এই বাম পাশে কী আছে এই যে এইখানে দুইটা জিনিস বাকি আছে এইগুলো লিখে ফেলি সিআর টু অ সেভেন টু মাইনাস তারপরে এখানে কি বাকি আছে চোদ্দোটা হাইড্রোজেন প্লাস চোদ্দোটা হাইড্রোজেন প্লাস এইগুলো বাকি আসলে বাম পাশ লিখলাম এরপরে এরো এরো আবার চিন্তা করে দেখো প্রথম লাইনে যাও প্রথম লাইনে এখানে কয়টা আয়রন থ্রি প্লাস ছয় দিয়ে গুণ করছিলাম কিন্তু যেহেতু ছয় দিয়ে গুণ করছিলাম তাহলে এখানে কয়টা হবে ছয়টা আয়রন থ্রি প্লাস ছয়টা আয়রন থ্রি প্লাস ছয়টা আয়রন থ্রি প্লাস তারপরে নিচে তো আর কিছু করি নেই তাহলে নিচে দুই নম্বর যে বিক্রিয়া তার তার তো কোনো 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 কিছু গুণ দেই নাই যেহেতু কোনো কিছু গুণ দেই নাই তাহলে কি হবে তাহলে জাস্ট এই যা আছে তাই লিখে দিব এই যে এইটা হচ্ছে ব্যাপারটা আশা করি সবাই এইটুকু বুঝতে পারছো এটি হচ্ছে মেনলি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে কিন্তু সমতা হয়ে গেছে সমতা হয়ে গেছে কিন্তু ভাই আমি তো সমতা করছি ভালো কথা কিন্তু আমার
তিনটা গ্রহণ করে এখানে আসলে কয়টা ক্রোমিয়াম দুইটা ক্রোমিয়াম তাহলে কয়টা গ্রহণ করবে ছয়টা কি উৎপন্ন করবে টু সি আর থ্রি প্লাস অক্সিজেন যে কয়টা থাকবে তার ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন দিলাম এখানে পানি উৎপন্ন হইল দেন কি করছি বিক্রিয়া ব্যালেন্স করতে হবে তার তার জন্য আমার একের বিক্রিয়া কত করতে হবে ছয় গুণ করতে হবে ছয় গুণ করলাম তাকে দুইয়ের সাথে যোগ করলাম ছয় গুণ করলে উপরে সিক্স এফ ই টু প্লাস সিক্স এফ ই টু প্লাস দেন এখানে নিচে এখানেও তার কিছু নাই উপরে উপরে এক নাম্বার বিক্রিয়া তার কিছু নাই নিচের বিক্রিয়ার কি যোগ করে দিচ্ছি সি আর টু অসেভেন টু মাইনাস এটা নর্মালি এটাও নর্মালি এখানে দুইয়ের সাথে কোনো কিছু গুণ দেই নাই ওকে দেন এরো এরো আবার উপরে চলে যাই এখানে সিক্স এফ ই থ্রি প্লাস সিক্স এফ ই থ্রি প্লাস দেন এখানে তো কোনো কিছু গুণ দেয় নাই নর্মালি যা আসে তাই লিখে দিচ্ছি তাই লিখলাম যদি লেখি এখন কি করতে হবে এখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দর্শকান বসাইতে হবে তো দর্শকান বসানোর জন্য তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে এই জায়গাটার দিকে তাকাও এখানে একটা আয়রনের জন্য কয়টা সালফেট একটাই সালফেট তো এই ব্যাপারটাকে এইভাবে মনে না রেখে তুমি এইভাবে চিন্তা করো এখানে আয়রন কত প্লাস টু তার জন্য সালফেট কত মাইনাস টু সালফেট কত মাইনাস টু এখন তুমি এখানে মুঠ মোট বাইর করো এখানে সবার আগে আমরা এটা বুঝলাম যে আয়রনকে কী দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে কী দিয়া সালফেট দিয়া ওকে ফাইন ব্যালেন্স করব এখানে গুণ করো এই জায়গাটাকে চার্জগুলোকে গুণ করো কত হয় প্লাস টুয়েলভ হয় প্লাস টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ কী দিয়া ব্যালেন্স করতে হবে সালফেট দিয়া সালফেট সালফেটের চার্জ কত দুই তাহলে ওই দুই দিয়া ভাগ করো কত হয় ছয় হয় এই ছয়টা সালফেট এখানে বসে যাবে কয়টা সালফেট বসবে ছয়টা সালফেট আবার বুঝায় বলি আমরা সালফেট কয়টা হবে সেটা বুঝবো কেমনে সালফেট কয়টা হবে সেটা বুঝবো কেমনে তোমাকে প্রথমে যার যার সাথে ব্যালেন্স করতে হবে তাকে দেখতে হবে কত আয়রন টু প্লাস এই ছয়টার সাথে ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে আমরা কি করব ছয়কে এই চার্জ দিয়ে গুণ করব গুণ করলে কি হবে টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ এই প্লাস টুয়েলভকে সালফেটের চার্জ দেওয়া যাকে যা যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করব যেমন এখানে কাকে দিয়ে ব্যালেন্স করব সালফেট দেওয়া যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করব সেটার চার্জ দিয়ে ভাগ করতে হবে সেটা চার্জ কত দুই সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে তাই সালফেটের চার্জ দিয়ে ভাগ করলাম দুই আসলো কত প্লাস সিক্স বা ছয়টা আসলো এই ছয়টাই হচ্ছে সালফেট ব্যবহার করতে হবে তার মানে ব্যাপারটা কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সিক্স এফ ই প্লাস টু কয়টা সালফেট নিয়ে আসতে হবে ছয়টা এসও ফোর টু মাইনাস এসও ফোর টু মাইনাস এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখি তুমি চিন্তা করে দেখো যৌগের মধ্যে প্রথমে কে সালফেট একটা যৌগে প্রথমে কাকে লিখছি আমি আয়রনকে লিখছি তারপরে লিখছি কাকে সালফেটকে তো এখানেও কিন্তু এইভাবেই লিখতে হবে প্রথমে আয়রনকে লিখতে হবে তারপরে সালফেটকে লিখতে হবে একটু পরে আবার বুঝতে আরও ভালো করে বুঝতে পারবা দেখো এখানে এরপরের টাই এটা আমার ব্যালেন্স হইলো এরপর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে এই ডাইক্রোমেটটাকে কী দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে পটাশিয়াম দিয়ে তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে কি কোনো কিছু গুণ আছে নাই পটাশিয়াম কয়টা লাগবে তুমি নিজেই বলতে পারবা উপরে চার্জ কত উপরে চার্জ হচ্ছে টু মাইনাস আমরা নর্মালি সংখ্যা মানটা নিয়ে নিই টু কী দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে পটাশিয়াম দিয়ে যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে তার তার চার্জ দিয়ে ভাগ করি কী দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে পটাশিয়াম দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে তার চার্জ দিয়ে ভাগ করি ওয়ান দিয়ে ভাগ করলে কত আসবে টু আসবে তাহলে কয়টা পটাশিয়াম লাগবে দুইটা পটাশিয়াম লাগবে আমি যে কথার আগে বলে আসছি তাকাও এখানে এখানে আগে কে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেন্টের মধ্যে আগে হচ্ছে পটাশিয়াম পরে হচ্ছে ডাইক্রোমেন্ট তাহলে আগে কাকে লিখতে হবে আগে পটাশিয়ামটাকে লিখতে হবে টু পটাশিয়াম কয়টা পটাশিয়াম লাগবে এই যে বের করে নিয়ে আসছি নিচ থেকে বের করে নিয়ে আসছি পটাশিয়াম লাগবে হচ্ছে দুইটা এই যে দুইটা পটাশিয়াম দুইটা পটাশিয়াম টু পটাশিয়াম প্লাস পটাশিয়ামের চার্জ হচ্ছে প্লাস করে প্লাস ওয়ান করে দেন টু পটাশিয়াম প্লাস আর এখানে কত হবে সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস এটা ব্যালেন্স হলো এরপরে এই হাইড্রোজেনকে ব্যালেন্স করতে হবে তুমি চিন্তা করে দেখো হাইড্রোজেন ব্যালেন্স হবে কী দিয়া হাইড্রোজেন ব্যালেন্স হবে সালফেট দিয়া তো হাইড্রোজেন যদি সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স হয় কয়টা সালফেট লাগবে ঠিক আগের মতোই গুণ করি চার্জ গুণ করি মোট চার্জ কত মোট চার্জ হচ্ছে চোদ্দোটা মোট চার্জ হচ্ছে চোদ্দো সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে তাই তার চার্জ দিয়ে ভাগ করতে হবে মোট চার্জকে যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে সেটা দিয়ে ভাগ করব যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে সেটার চার্জ দিয়ে ভাগ করব সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে তাই সালফেটের চার্জ দিয়ে ভাগ করব সালফেটের চার্জ কত দুই দুই যেহেতু শুধু আমরা প্লাস মাইনাস অ্যাভয়েড করে যাব প্লাস মাইনাস অ্যাভয়েড করে গিয়ে ভাগ করব তাহলে কত আসবে সেভেন আসবে কত আসবে সেভেন আসবে তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো চোদ্দোরা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আগে আছে তাই হাইড্রোজেন আগে লিখতে হবে সালফেট পরে লিখতে হবে ষাটটা সালফেট দেখো চিন্তা করে চোদ্দোটা হাইড্রোজেন এই চোদ্দোটা প্লাস আর এখানে সাত দুগুণে চোদ্
কি দিয়ে সালফেট তাহলে আঠারো কে তিন ছয় আঠারো আসছে না এই আঠারো কে আঠারো কে তুমি কি দিয়ে ভাগ করবা সালফেটের চার্জ দিয়ে ভাগ করবা সালফেটের চার্জ দিয়ে ভাগ করলে কত আসে নয় আসে কত আসে নয় তাহলে কয়টা লাগবে সিক্স এই যে এটা প্রথমেই থাকবে নর্মালি ফ্রিক সালফেট এটা প্রথমেই থাকবে সিক্স এফি প্লাস থ্রি আর কয়টা সালফেট লাগবে নয়টা সালফেট আবার বলি তিন ছয় আঠারো কয়টা লাগবে কয়টা সালফেট লাগবে সেটা বের করার জন্য আমরা কি করছি তিন ছয় আঠারো সেই আঠারো যে মোট চার্জ যেটা আসছে যার সাথে ব্যালেন্স করতে হবে তার মোট চার্জ যত আসছে সেটাকে কি দিয়ে ভাগ করছি ভাগ করছি হচ্ছে যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করব তার চার্জ দিয়ে যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করব তার চার্জ দিয়ে তো সালফেটের চার্জ দিয়ে তিনশো আঠারো ছিল সালফেটের চার্জ দুই ছিল ভাগ করছি নয় আসছে ওকে ব্যালেন্স করলাম তারপরে এইটা ঠিক একই হবে তুমি চিন্তা করতে হবে এটাও তো সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স হবে সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স হলে কি হবে ক্রোমিয়াম সালফেট লবণ হবে কিভাবে কয়টা সালফেট লাগবে তুমি দেখো তিন দ্বিগুণে কত তিন দ্বিগুণে হচ্ছে তিন দ্বিগুণে ছয় সালফেটের দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে কত আসবে সালফেট আসবে তিনটা সালফেট আসবে তিনটা এই দেখো টু সি আর প্লাস থ্রি আর সালফেট কয়টা লাগবে তিনটা সালফেট লাগবে তিনটা সালফেট কোনো দিকের তাকানোর দরকার নাই সবার আগে এইভাবে ব্যালেন্স করতে থাকো তারপরে এখানে পানি তো ব্যালেন্স হয়েই আছে পানি আর কোনো যোগ উৎপন্ন করবে না এরপরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এখন তুমি তাকায় দেখো দুই পাশে কি ব্যালেন্স হইলো ছয়টা আয়রন এই এগুলো আমার ব্যালেন্স আছে সালফেট ব্যালেন্স করে দেখি সালফেট এখানে কয়টা ইউজ করছি এখানে ছয়টা আর এখানে ষাটটা মোট কয়টা ব্যবহার করছি সালফেট মোট বাম পাশে বিক্রিয়কের দিকে সালফেট ব্যবহার করছি তেরোটা বাট ডান পাশে কয়টা ব্যবহার করছি নয়টা আর তিনটা বাম পাশে আমি ব্যালেন্স করছি কয়টা তেরোটা বাট ডান পাশে বারোটা তাহলে একটা সালফেট এখনও আমার হাতে রয়ে গেছে একটা সালফেট এখনও ব্যালেন্স করা হয় নাই আবার এখানে তাকাও এখানে পটাশিয়াম ইউজ করছি কিন্তু বাট এখানে কি কোন জায়গায় পটাশিয়াম ইউজ করছি তাহলে পটাশিয়ামও ব্যালেন্স হয় নাই বাকি সবাই ব্যালেন্স আছে জাস্ট এই জায়গা দুইটা ব্যালেন্স নাই তার তুমি চিন্তা করে দেখো এই পটাশিয়াম আর সালফেট কি আরেকটা জিনিস তৈরি করতে পারে না অবশ্যই পারে পটাশিয়াম আর সালফেট দিয়ে তৈরি করে তাহলে প্রথমে কে থাকবে অবশ্যই পটাশিয়াম থাকবে তাহলে পটাশিয়াম দুইটা পটাশিয়াম বাকি আছে ব্যালেন্স করে দিলাম এই যেটা বাম পাশে ডান পাশে ব্যালেন্স করলাম পটাশিয়াম বাম পাশে দুইটা ছিল এক্সট্রা এটা ডান পাশে ব্যালেন্স করে দিলাম আর এখানে একটা সালফেট বাকি ছিল এই সালফেটটাকে ব্যালেন্স করে দিলাম এস ও ফোর টু মাইনাস ব্যালেন্স হয়ে গেল তাহলেই আমার পুরো জায়গাগুলো ব্যালেন্স হয়ে গেল তুমি চিন্তা করে দেখো ছয়টা আর সাতটা তেরোটা আবার এখানে নয়টা তিনটা বারোটা আর এই যে একটা তেরোটা পটাশিয়াম পটাশিয়াম ব্যালেন্স সব কিছু ব্যালেন্স আছে এখন কি করতে হবে এখন তোমাকে এই বিক্রিয়াটা লিখতে হবে বিক্রিয়ার কীভাবে যৌগুলো লিখব তো তার জন্য আমার যেহেতু এখানে হিজিবিজি হয়ে গেছে তা আমি অন্যকালে দিয়ে লিখি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে এখানে তাকাও কি করতে হবে বিক্রিয়া ব্যালেন্স করার জন্য এখান থেকে কমন নাও যে দুইটা দিয়ে বিক্রিয়া নিবা সেই দুটো কমন নাও যে দুটো যৌগ লিখবা সেই দুটো কমন নাও কত কমন যায় ছয় কমন যায় ছয় যদি কমন যায় যেটা কমন যায় সেটাকে সামনে লিখো সামনে লিখলা তাইলে এই আয়রনের এখানে প্লাস ওয়ান বাকি আছে ছয় ইন্টু ওয়ান ইন্টু এফি টু প্লাস তারপরে এখানে বাকি আসলে ওয়ান যেটা বাকি আসলে সেটা বেজে লিখবা তো এফি ওয়ান তো আর বেজে লিখতে হয় না লিখে রাখলাম এইভাবে এই ব্যাপারটা আপাতত না বুঝা গেলেও একটু পরেই বুঝা যাবে এখানে ছয় কমন নিলাম সালফেট এসো ফোর এটা নর্মালি বুঝে গেলাম আমরা ছয় কমন নিছি তারপর দুটাকে লিখে দিচ্ছি একসাথে লিখে দিলাম এখন এখানে তাকাও এইটার ক্ষেত্রে বুঝতে পারবো ব্যাপারটা কমন নেওয়ার ব্যাপারটা এখানে তাকাও এখানে পটাশিয়াম আর ডাইক্রোমেট ব্যালেন্স হবে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যখন ব্যালেন্স হবে তুমি বলো এই পটাক্রোমে ডাইক্রোমেটে কত আছে ওয়ান আর এই পটাশিয়াম আছে কত টু যদি ওয়ান আর টু থাকে ব্যাল কমন নিলে কত কমন যায় ওয়ান কমন যায় তো ওয়ান তার লেখার কিছু নাই লিখলাম না বাট ওয়ান কমন নেওয়ার পরে এই পটাশিয়ামের এখানে বাকি রয়েছে কত এই দুই নিজেই বাকি রয়ে গেছে এই দুইটা বাকি রয়ে গেছে যেটা বাকি থেকে যাবে সেটা বেজে লিখে দিবা তুমি চিন্তা করে দেখো এই ওয়ান আর টুয়ের মধ্যে আমি যদি ওয়ান কমন নেই তাহলে এখানে কিন্তু এই দুইটা বাকি থেকে যায় যেটা বাকি থেকে যাবে সেটা বেজে লিখব সেটা বেজে এটা বাকি থেকে গেছে তাই এটা বেজে লিখছি কে টু কে টু এখানে কি কোনো কিছু বাকি আছে ওয়ান তো কমন নিয়ে নিছি একটা ওয়ান আছে ওয়ান তো লেখার কোনো মানে হয় না জাস্ট যেটা সেটাকে লিখে দিলাম এইভাবে তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে টু মাইনাস এখানে টু প্লাস ছিল ব্যালেন্স হয়ে গেছে আলটিমেটলি এখানে আরও সুন্দর বুঝা যাবে এখান থেকে কত কমন যায় এই চোদ্দো আর সাত থেকে চোদ্দো আর সাত থেকে কমন যায় হচ্ছে সাত কমন যায় সাত কমন গেলে এখানে হাইড্রোজেন কত বাকি থাকে তুমি চিন্তা করে দেখো এখান থেকে সাত কমন নিছি সাত কমনে তুমি নর্মালি যোগ বিয়োগের স্টাইলে বলবা এখানে সাত বাকি
সাত কমন নিয়েছে আর কিছু বাকি নাই তাহলে সালফেট এই যে জাস্ট সালফেটটা লিখেছি উপরে চার্জ ব্যালেন্স হয়ে যাবে অটোমেটিক দেন এটা বুঝা গেল এর এই পাশটা বুঝার চেষ্টা করি এখানে চিন্তা করে দেখো এখানে এই জায়গাটা ভালো করে দেখো এই দুইটা জায়গার মধ্যে কত কমন যায় তিন কমন যায় যেটা কমন যায় সেটাকে লিখলাম থ্রি যেটা কমন যায় সেটাকে লিখলাম থ্রি এখানে যদি থ্রি কমন যায় এখানে ছয় ছিল এখানে নয় ছিল এখানে যদি থ্রি কমন যায় তাহলে আমি একটু জুম করে দেই এখানে যদি থ্রি কমন যায় তাহলে এখানে বাকি থাকে কত এখানে বাকি থাকে হচ্ছে টু এখানে বাকি থাকে টু গুণাকারে বাকি থাকে কত টু তাইলে এখানে কি থাকবে যেটা বাকি থাকবে সেটা বেজে যাবে দ্যাট মিন্স এখানে হবে কি এখানে হবে হচ্ছে টু বাকি আছে তাই টু বাকি আছে সেটা বেজে চলে যাবে এফ ই টু এফ ই টু তারপরে এখানে বাকি আছে কত সালফেট এখানে থ্রি কমন নিচ্ছে তাহলে থ্রি বাকি আছে গুণাকারে থ্রি বাকি আছে এই থ্রিটা বেজে চলে যাবে এফ ই টু এস ও ফোর থ্রি এটি হচ্ছে ফেরিক সালফেট এরপরে এই জায়গায় কত কমন যায় দুই আর তিনের মধ্যে কিছু কমন যায় না ওয়ান কমন যায় যেহেতু ওয়ান কমন যায় তাহলে ওয়ান তার লেখার কোনো মানে নাই তখন বাকি থাকে কত ক্রোমিয়ামে বাকি থাকে দুই এই দুইটাকে বেজে লিখবো সালফেটে বাকি থাকে থ্রি এই সালফেটটাকে সালফেটের থ্রিটাকে বেজে লিখবো এটি হচ্ছে ব্যাপারটা সাতটা পানি তো লেখাই আছে আর এখানে পটাশিয়ামের এটার মধ্যে কত কমন যায় এক কমন যায় তাহলে এখানে কী লিখবো পটাশিয়ামে বাকি আছে দুই কে টু আর এই সালফেটে বাকি আছে ওয়ান এস ও ফোর এটি হচ্ছে এই ব্যালেন্স বিক্রিয়াটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আবার একটু বলে দিই যে এখানে ছয় আর ছয় থেকে কত কমন গেছে ছয় কমন গেছে ছয় লিখছি এফই এস ও ফোর এফই এস ও ফোর ওয়ান ওয়ান বাকি ছিল ওয়ান ওয়ান লেখার কোনো মানে নাই এখানে দুই আর এক থেকে কত কমন গেছিল ওয়ান কমন গেছিল এখানে পটাশিয়ামের দুই বাকি ছিল তাই দুইটা লিখে দিছি কে টু বেজে লিখেছি যেটা বাকি থাকবে সেটা বেজে লিখবো যেটা বাকি থাকবে সেটা বেজে লিখবো কে টু সি আর টু ও সেভেন দেন এখানে কত কমন যায় এখানে কমন যায় হচ্ছে সাত এখানে কমন যায় চোদ্দ আর সাতের মধ্যে কমন যায় সাত তাই তাহলে এখানে বাকি থাকে কত গুণাকারে বাকি থাকে দুই যেটা বাকি থাকে সেটা বেজে লিখছি এইচ টু এস ও ফোর এখানে ওয়ান আসে ওয়ান লিখছি ফাইন তারপরে এখানে কত কমন যায় থ্রি কমন যায় থ্রি কমন গেলে এখানে থ্রি কমন নিলাম তারপরে এখানে বাকি রয়েছিল কত টু এফ ই টু এখানে বাকি রয়েছিল কত থ্রি এস ও ফোর থ্রি প্লাস এখানে কত কমন গেছিল ওয়ান কমন গেছিল তাহলে সি আর টু এস ও ফোর থ্রি সেভেন পানি আর পটাশিয়াম ডাইগ্রোনেস সালফেট একইভাবে লিখছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এই জিনিসটা জান মনে রাখলে কি হবে এই জিনিসটা মনে রাখলে তোমাদের এই যৌগের সংকেত লিখায় কোনো ভুল হবে না কোনো প্রকারের ভুল হবে না এরপরে আমরা এরকম আরেকটা প্রবলেম দেখি তাহলে ব্যাপারটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে মনে করো আমার কাছে আসে হচ্ছে আয়রন সালফেট তার সাথে দেওয়া আসে হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আর এখানে আসে হচ্ছে হাইড্রোজেন সরি হাইড্রোজেন সালফেট না সালফেটিক অ্যাসিড তাহলে এটার ব্যালেন্সটা কী হবে ঠিক এ কী হবে আমি বলছি যে জারণ বিরণ লিখতে হবে জারণ আমি জাস্ট জারণ লিখলাম জারণ কার হবে আয়রনের হবে তোমরা জানোই যে পারম্যাঙ্গানের বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের থাকলেই তার কী হবে বিজারণ হবে তো পটা আয়রন বাকি আছে একমাত্র আয়রনের জারণ হবে বা তোমরা আগে বিক্রিয়া থেকেও জানো আয়রন কীভাবে জারণ হবে আয়রন টু প্লাস একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কিসে পরিণত হয় আয়রন থ্রি প্লাসে পরিণত হয় আশা করি সবাই এটুকু বুঝতে পারে তারপরে এখানে বাকি আছে কি পারম্যাঙ্গা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের কী হবে বিজারণ হবে বিজারণ কীভাবে হবে তার জন্য চিন্তা করে দেখো আমি এখানে প্রথমে শিখিয়ে দিচ্ছিলাম এই যে ম্যাঙ্গানিস যদি থাকে তাহলে সেটা কী হয় প্লাস সেভেন সেটা কততে ব্যালেন্স বিজারিত বিজারিত হয় পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এম এন টু প্লাস করে বিজারণ প্রক্রিয়াটা কীভাবে এম এন প্লাস সেভেন পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এম এন প্লাস টুতে পরিণত হয় ঠিক একইভাবে এখানে তুমি চিন্তা করে দেবো এটা তো প্লাস সেভেন তাহলে এম এন প্লাস সেভেন এটা কী হবে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে গ্রহণ করে কিসে পরিণত হবে এম এন প্লাস টুতে এখানে একটা জায়গা খালি রাখবা এম এন প্লাস টু এখন তুমি চিন্তা করে দেবো এখানে কি এম এন প্লাস সেভেনই আছে না তার সাথে অক্সিজেন আছে অক্সিজেন কিন্তু আসে অক্সিজেন থাকলে এখানে পটাশিয়াম তো দর্শক আয়ন একটা পটাশিয়াম তাহলে এখানে একটা মাইনাস একটা মাইনাস এম এন ও ফোর মাইনাস এম এন ও ফোর মাইনাস এম এন ও ফোর মাইনাস ও ফোর কয়টা অক্সিজেন চারটা অক্সিজেন তাহলে এখানে কয়টা হাইড্রোজেন লাগবে যে কয়টা অক্সিজেন তার ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন তার ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন তাহলে কয়টা পানি উৎপন্ন হবে যে কয়টা অক্সিজেন তার ডাবল সংখ্যক হাইড্রোজেন যে কয়টা অক্সিজেন তত সংখ্যক পানি অক্সিজেন কয়টা চারটা তার মানে পানি কয়টা চারটা তুমি ব্যালেন্স করো ব্যাপারটা তাহলে মিলে যায় চার দ্বিগুণে আট চার দ্বিগুণে আট আর এখানে অক্সিজেন চার চার অক্সিজেন বুঝা গেল চার দিয়ে অক্সিজেন গুণ দিছি চার অক্সিজেন ওকে এখন কি করতে হবে এক আর দু
তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে এক আর দুই কি ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্স নাই এখানে একটা ইলেকট্রন এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন এখানেই তো ব্যালেন্স নাই তাহলে কি করতে হবে একের সাথে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে একের সাথে পাঁচ গুণ একের সাথে পাঁচ গুণ দিলে কি হবে একের সাথে পাঁচ গুণ দিলে পুরাটাকে গুণ করি এখানে বাকি থাকে হচ্ছে ফাইভ এফ ই বাকি না গুণ করছে আসলে পাঁচটা ইলেকট্রন এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন ব্যালেন্স লিখতে হবে না আর এই পাশে আর কি বাকি থাকে এম এন এই যে নিচের বিক্রিয়া এটা তো কোনো কিছু গুণ করি নাই নর্মালি লিখছি তাহলে নর্মালি এম এন অ ফোর মাইনাস এখানে কী হবে এখানে হবে হচ্ছে এইট এইচ প্লাস এইট এইচ প্লাস দেন এখানে কী হইলো ফাইভ এফ ই থ্রি প্লাস গুণ করছি যেহেতু ফাইভ এফ ই থ্রি প্লাস এখানে তো কোনো কিছু নাই আর এম এন প্লাস টু ফোর এইচ টু অ ফোর এইচ টু অ কোনো কিছু গুণ করি নাই নর্মালি লিখে দিচ্ছি এখন কী করতে হবে এটা হচ্ছে আমার আয়নের প্রতি সমতা হইলো এখন কী করতে হবে দর্শক আইন যোগ করতে হবে দর্শক আইন যোগ করার জন্য কী করতে হবে তুমি চিন্তা করে দেখো আয়রন কী দিয়ে ব্যালেন্স হবে সালফেট দিয়ে ঠিক আগের মতোই হুবু হু কীভাবে কয়টা সালফেট লাগবে বের করবো কীভাবে পাঁচ দ্বিগুণে কত পাঁচ দ্বিগুণে দশ মোট চার্জ কত দশ সেই দশটাকে যার সাথে ব্যালেন্স করতে হবে তার চার্জকে গুণ দিব তার চার্জকে গুণ দিয়ে মোট চার্জ বের করবো মোট চার্জ কত প্লাস টেন প্লাস টেন যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করবো কী দিয়ে ব্যালেন্স করবো সালফেট দিয়ে আমি সূত্রটা একটু লিখে দিই সূত্রটা হচ্ছে এরকম একটা যার সাথে ব্যালেন্স করব যার সাথে ব্যালেন্স করব তার মোট চার্জ যার সাথে ব্যালেন্স করব তার মোট চার্জ ডিভাইডেড বাই যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করব যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করব তার চার্জ তার চার্জ যার সাথে ব্যালেন্স করব চিন্তা করে দেখো এখানে কার সাথে ব্যালেন্স করতেছি আয়রনের সাথে তাহলে আয়রনের মোট চার্জ আয়রনের মোট চার্জ কত পাঁচ দ্বিগুণে দশ পাঁচ দ্বিগুণে দশ আর যেটা দিয়ে ব্যালেন্স করবো সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স করবো সালফেটের চার্জ কত টু সালফেটের চার্জ দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে কত হইলো ফাইভ কত হইলো ফাইভ তাহলে কয়টা সালফেট লাগবে পাঁচটা সালফেট লাগবে পাঁচটা সালফেট যদি লাগে তাহলে লিখে ফেলি ফাইভ এফ ই প্লাস টু ফাইভ সালফেট আশা করি সবাই এটা বুঝতে পারছো যে আয়রন সালফেটের মধ্যে আয়রন আগে সালফেট পরে তাই আয়রনকে আগে লিখছি আয়রনকে আগে লিখছি সালফেটকে পরে লিখছি এরপরে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে তো কোনো কিছু আছে একটা মাইনাস আছে তাহলে ব্যালেন্স করার জন্য একটাই পটাশিয়াম লাগবে এই যে পটাশিয়াম আশা করি সবাই বুঝতে পারে পটাশিয়ামকে আগে লিখতে হবে এই জায়গাটাকে সাবধান তারপরে এইট এইচ প্লাস এইট এইচ প্লাস থাকলে সালফেট তো কয়টা লাগবে আগের মতোই আটটা প্লাস যার সাথে গুণ ব্যালেন্স করবো তার চার্জ মোট চার্জ কত আটটা প্লাস তাকে কী দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে সালফেট দিয়ে ভাগ করতে হবে সালফেটের চার্জ দিয়ে ভাগ করতে হবে সালফেটের চার্জ দুই ভাগ করলাম কত আসলো চারটা আসলো এইট এইচ প্লাস চারটা সালফেট টু মাইনাস হইল এটা তারপরে এই পাশে লিখি এখানে তুমি চিন্তা করে দেখো পাঁচ তিন পাঁচে কত পনেরো আচ্ছা এর আগেটা লিখে ফেলি এফ থ্রি প্লাস এখন তার কী দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে সালফেট দিয়ে ওকে ফাইন দেখি তিন পাঁচে কত পনেরো পনেরো তাকে কি দিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে সালফেট দিয়ে তো সালফেটের চার্জে ভাগ করলাম এটা ভাগ করলে তো একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা আসে বা দশমিক সংখ্যা আসে এখন ভগ ভগ্নাংশ বা দশমিকের ক্ষেত্রে কী করবো সমস্যা নেই তুমি ভগ্নাংশ বা দশমিক লিখে ফেলো পরে আমরা ব্যালেন্স করে দিব না এটা লিখে ফেলো ফিফটিন বাই টু সালফেট লাগবে সাড়ে সাতটা সালফেট লাগবে সাড়ে সাত ফিফটিন বাই টু মানে কত ফিফটিন বাই টু মানে সাড়ে সাত সাড়ে সাত ওকে সাড়ে সাতটা সালফেট লাগলো তারপরে এ ম্যাঙ্গানিস কী দিয়ে ব্যালেন্স হবে সালফেট দিয়ে ব্যালেন্স হবে এম এন প্লাস টু সালফেট কয়টা সালফেট লাগবে প্লাস টু আসে তাহলে সালফেটও লাগবে আসলে একটা তো আশা করি বুঝতে পারো সবাই তারপরে ফোর এইচ টু ও এটা ব্যালেন্স হইলো এখন তুমি চিন্তা করে দেখো আমরা সব কিছু ব্যালেন্স করছি করি নাই এখানে সালফেট আসে কয়টা সালফেট আসে হচ্ছে এখানে পাঁচটা এখানে চারটা মোট কয়টা নয়টা বাট এখানে আসে কয়টা এখানে আসে সাড়ে সাত আর এখানে আসে একটা আটটা সাড়ে আটটা সাড়ে আটটা তার মানে এখানে অর্ধেক সালফেট আমার কাছে বাকি আছে অর্ধেক সালফেট আমার কাছে বাকি আছে আবার এখানে তাকাও এখানে পটাশিয়াম কয়টা বাকি পটাশিয়াম একটা বাকি এটা কিন্তু ব্যালেন্স করি নেই তো পটাশিয়াম আর ওই অর্ধেক সালফেটের ব্যালেন্স করতে হবে প্রথমে পটাশিয়াম তারপরে অর্ধেক সালফেট অর্ধেক সালফেট এই যে অর্ধেক সালফেট লিখলাম এখন চিন্তা করো সাড়ে সাত সাড়ে আট আর এখানে অর্ধেক নয় সাড়ে সাত এক সাড়ে আট আর হাফ নয় এখানে নয়টা সালফেট ওকে ব্যালেন্স হইল এখন কী করতে হবে এখন কমন নিতে হবে কীভাবে কমন নিতে হবে দেখো কত কমন যায় এখান থেকে পাঁচ কমন যায় তাহলে এখানে বাকি থাকে কি এক যেটা বাকি থাকে সেটা লিখে ফেললাম এই সালফেট এটা তারপরে এখান থেকে কমন যায় কত ওয়ান কমন যায় ওয়ান কমন নিয়ে কোনো লেখার কোনো মানে নেই বাকিও থাকে ওয়ান তাহলে এই ব্যাপারটা আসলে যা আসতে তাই লিখে দিবো ওইভাবে ওয়ান ওয়
চার কমন যায় কত কমন যায় চার আচ্ছা এই জায়গাটা করার আগে আমরা আরেকটা কাজ করে ফেলি আমরা তো এখানে দশমিক নিয়ে আসছি এই দশমিকটাকে তো ব্যালেন্স করি নাই দশমিকটা ব্যালেন্স করার জন্য কী করি দুই দিয়ে গুণ করে ফেলি দুই দিয়ে গুণ করে ফেলি দুই দিয়ে গুণ করলেই তো ব্যাপারটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে দুই দিয়ে গুণ করে ফেলি দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে দুই দিয়ে গুণ করতেছো তাহলে কি হবে দশটা আয়রন সবগুলোকে দুই দিয়ে গুণ করতেছি দশটা আয়রন টু প্লাস এখানে দুই দিয়ে গুণ করতেছো তাহলে কত হবে দশটা সালফেট টু মাইনাস এখানে দুই দিয়ে গুণ করতেছো টু পটাশিয়াম এখানে দুই দিয়ে গুণ করতেছো টু পারম্যাঙ্গানেট দেন দুই দিয়ে গুণ করতেছো ষোলোটা হাইড্রোজেন এখানে দুই দিয়ে গুণ করতেছো দুই দিয়ে গুণ করলে এইট এস ও ফোর টু মাইনাস দেন এখানে দুই দিয়ে গুণ করতেছো এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে দশটা এফই থ্রি প্লাস এখানে দুই দিয়ে গুণ করতেছো এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে চিন্তা করে ধর দুই দিয়ে পনেরো বাই দুইটা গুণ করলে উপরের দুই নিচের দুই কাটা যাবে তো এখানে থাকবে হচ্ছে ফিফটিন এস ও টু মাইনাস এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে টু এম এন টু প্লাস এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে টু এস ও ফোর টু মাইনাস দুই দিয়ে গুণ করলে এইট এইচ টু ও দেন দুই দিয়ে গুণ করলে টু পটাশিয়াম তারপরে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে দুই দিয়ে গুণ করলে দুই ইন্টু হাফ মানে হচ্ছে একটা সালফেট দুই ইন্টু হাফ গুণ করলে গুণ করে দেখো এক আসবে তার মানে একটা সালফেট এটাই হচ্ছে এই ব্যালেন্সটা এখন চিন্তা করতে হবে সব কিছু ব্যালেন্স আছে এখন কী করতে হবে যৌগ লিখতে হবে যৌগ লিখতে হইলে কী করতে হবে কমন নিতে হবে তো কমন নেওয়ার উপায়টা কি কমন নেওয়ার উপায়টা হচ্ছে এটা যে তুমি চিন্তা করো এই প্রথমে এই আয়রন অ্যান্ড সালফেটের মধ্যে কত কমন যায় দশ কমন যায় যেহেতু দশ কমন যায় দশ লিখলাম তাহলে এখানে কী থাকে এফই আর এখানে কী থাকে সালফেট এক এক বাকি থাকে এক এক লিখে ফেললাম উপরে চার্জ কাটা চলে গেল এখানে কত কমন যায় দুই কমন যায় দুই কমন গেলে এখানে বাকি থাকে ওয়ান পটাশিয়াম এক পারমেঙ্গানেট এটা দেন এটা এখানে এখানে আমরা কমন নেই কত কমন যায় আট কমন যায় আট কমন গেলে এখানে বাকি থাকে কত আট কমন নিলাম এখানে হাইড্রোজেনে গুণাকারে দুই বাকি থাকে দুই বাকি থাকলো আট দ্বিগুণে ষোলো আট দ্বিগুণে ষোলো ফাইন তারপরে এখানে আট কমন গেছে দুঃখিত একসাথে লিখে ফেললাম এইট এইচ টু এস ও ফোর এরপরে এখানে কত কমন যায় এখানে সব থেকে ভালো বোঝা হবে এখানে কত কমন যায় এখানে কমন যায় হচ্ছে পাঁচ কত কমন যায় পাঁচ তাহলে এখানে বাকি থাকে কত টু তাহলে এই টুটাকে বেজে লিখতে হবে পাঁচ দ্বিগুণে দশ এখানে বাকি থাকে কত থ্রি সালফেটের নিচে থ্রি লিখে গুণ করে দেখো পনেরো ব্যালেন্স হইল অবশ্যই হইল তারপরে এখানে বাকি থাকে কি টু টু কমন নিলাম তাহলে এম এন এস ও ফোর এখানে আটটা পানি যা আছে তাই লিখলাম আর এখানে কত কমন যায় ওয়ান কমন যায় তাহলে বাকি থাকে কি কে টু কে পটাশিয়ামের দুইটা বাকি থাকে দুইটি লিখলাম এস ও ফোর এটি হচ্ছে আয়ন ইলেকশন ফলিতে সমতাকরণ আবার একটু বলে দিই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে কত কমন গেছে দশ কমন গেছে তাই এখানে ক্লিক করছি দশ কমন নিছি এফই এস ও ফোর তারপরে এখানে কত কমন গেছে এখানে কমন গেছে হচ্ছে দুই কমন গেছে দুই লিখছি তারপর এখানে বাকি আছে এক পটাশিয়াম এক পারম্যাঙ্গানেট এক ওকে তারপর এখানে কত কমন গেছে আট কমন গেছে আট লিখছি আট কমন হইলে এখানে বাকি থাকে কত দুই এইচ টু যেটা বাকি থাকবে সেটা বেজে চলে গেল বেজে লিখলাম সালফেট এক কোনো এক বাকি আছে আট তো কমন নিয়ে নিছি এক বাকি আছে এক তো লেখার কোনো মানে নাই সালফেট এটা দেন এটার ক্ষেত্রে এই দুইটা থেকে কত কমন যায় কমন যায় হচ্ছে পাঁচ কত কমন যায় পাঁচ কমন যায় পাঁচ কমন নিলাম এখানে বাকি থাকলো কত দুই এফই টু এখানে কত কমন যায় পাঁচ কমন যাওয়ার পরে তিন বাকি থাকে তিন লিখলাম এস ও ফোর থ্রি তারপরে এখানে টু এম এন এস ও ফোর টু কমন গেল তারপরে এখানে এইট এইচ টু ও আর এখানে তুমি চিন্তা করে দেখো কত কমন যায় ওয়ান কমন যায় তাহলে এখানে পটাশিয়ামে দুই বাকি থাকে কে টু এস ও ফোর এটাই হচ্ছে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ